クロトカゲ前編その晩ホテルのロビーはにぎやかだった大勢の客がラジオのニュースを聞いたり新聞を読んだりしていたその中に宝石商の岩瀬氏と娘の早苗さんがいた早苗さんは黄色い派手な着物を着て背が高くて眼鏡をかけている父親は娘が心配でずっと一緒にいた2週間くらい前から岩瀬氏の家に毎日脅迫状が届いている「お嬢さんに気をつけてください」「誘拐を計画している悪魔がいます」「毎日違う筆跡で違う場所から同じ内容の手紙が届くのだ」「警察はまだ手紙の差出人を見つけられないでいた」東京の家にいるのは恐ろしいので、岩瀬氏は娘と一緒に大阪へ旅行に来た。二人の警護をしているのは、名探偵、明智小五郎。さっきから、早苗さんの近くの椅子に座って、他の女性客と話している。奥さん、どうしてこの脅迫事件にそんなに興味があるんですか私は推理小説が好きなんです。有名な明智さんにも会えたし、私、小説の主人公になった気分ですわ。この女性は緑川夫人。宝石が大好きな金持ちの女性で、早苗さんともすぐ友達になった。奥さん、現実は小説よりつまらないものですよ。私はこの事件は、不良少年のいたずらかもしれないと思っています。私はいたずらじゃないと思いますよ。相手は本当に恐ろしい悪魔かもしれません。明智探偵は笑った。はははは、これでもし早苗さんが誘拐されたら、僕は探偵を辞めてもいい。面白いですね。じゃあ、私もかけます。もし誘拐されなかったら、私はあなたに、私の宝石を全部差し上げますわ。何も知らない早苗さんが声をかけた。二人で秘密の話ですか私も聞きたいです。早苗さんは心配しているようだ。岩瀬氏も来て、四人で話を始めた。しかしすぐに、男は男、女は女と、会話が分かれた。緑川夫人は早苗さんに言った「昨日話していた人形を見ませんか私の部屋にあるんです」「本当ですかぜひ」ぜひ2人は2階の部屋へ行った「さあ入ってください」え「え緑川さんの部屋は203号室でしょここは?」204号室ですよいいえここでいいんです緑川夫人は鍵でドアを開けて早苗さんを暗い部屋に入れたそれからドアに鍵をかけた5分後黄色い派手な着物の女が204号室から出て岩瀬氏の部屋へ行ったその後でとても大きいカバンを持った男が204号室から出た男はホテルを出てそのまま駅へ向かった明智探偵と岩瀬氏は早苗さんがいないことに気がついた岩瀬氏が慌てて部屋へ戻ると奥の寝室に黄色い着物が見えた「早苗一人だったのか緑川さんはどうした?」少し気分が悪くなったから一人で戻りましたもう寝ますおやすみなさい絶対に一人になってはダメだよおやすみ明智探偵が部屋に入った早苗さんは今着替えているようです気分が悪いからもう寝ると言っています
。そうですか。私ももう寝ます。あ、寝る前に薬を飲まなければ。じゃあ、私も部屋へ戻ります。隣ですから、何かあったらすぐ呼んでください。一時間後、うるさくドアを叩く音がした。出てみると、ホテルの客室係が電報を持って、岩瀬氏の部屋のドアを何度も叩いている。こんなにうるさいのに、起きないのは変ですね。明智も一緒にドアを叩いた。しばらくすると、岩瀬氏がドアを開けた。何ですかうるさい。今晩は薬が効いてよく寝れていたのに。電報が来たんです。岩瀬氏は眠そうな顔で客室係から電報を受け取った。今夜十二時を注意しろ。またいたずらだ。こんなつまらないことで起こさないでください。岩瀬氏は電報を明智に渡した。今夜十二時に、早苗さんを誘拐するという意味じゃありませんか。時計を見ると、十時半だ。明智は真面目に聞いた。岩瀬さん、早苗さんは大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。早苗はちゃんとあそこで寝ていますよ。岩瀬氏はベッドに戻った。明智も寝室を見た。早苗さんは。布団をかぶってよく寝ているようだ。僕は今晩、この部屋にいてもいいですかここで見張っています。ああ、それは助かります。岩瀬氏はすぐに寝てしまった。明智探偵はじっと早苗さんを監視していた。何があったんですか急に声がして、振り向くと、緑川夫人が開いたドアの外に立っている。すみません、開いていたので。ホテルの人が変な電報が来たと言っていましたけど。ええ、それで僕はこうして寝ないで見張っているんです。奥さんも眠いでしょう。早く寝た方がいいですよ。私はあなたと賭けをしているんですよ。私もここにいていいでしょう。ご自由に。机の上にトランプがあった。二人はポーカーを始めた。何も起こらなかった。あと五分で十二時ですよ。緑川夫人はイライラしているようだ。明智は笑った。<笑>あと一勝負しましょう。トランプをしていると気がつかない間に十二時を過ぎますよ。ダメです。犯人はきっと十二時に来ます。<笑>僕より犯人を信じているんですね。でも犯人はどこから来るんですか僕たちがここにいるのに。それに僕は射撃も得意なんですよ。明智は拳銃を入れた右のポケットをトントンと叩いてみせた。緑川夫人は落ち着かない様子で立ち上がってうろうろと歩いた。あと一分。明智は不思議そうに夫人を見ていた。ほら、十二時です。何も起こりませんでしたよ。僕の勝ちだ。あなたの宝石を全部いただきますよ。夫人は唇を曲げてゆっくり言った。本当にあなたが勝ったと思いますか明智はさっと顔色を変えて寝ている岩瀬氏を慌てて揺り起こした岩瀬さん岩瀬さんそこにいるのは本当に早苗さんですかな,なんですどうしたんですか岩瀬氏はガバッと起きてうろたえた何を言っているんですか明智さん早苗はそこに。言いながら不安になった岩瀬氏は慌てて娘をゆすった。すると
布団の下でゴロリと向きを変えたのは人形の頭だったあ明智さんやられたやられました急に緑川夫人が笑った「<笑>ごめんなさいでも名探偵の明智さんが2時間も人形を見張っていたと思うとおかしくて<笑>さあ約束です」今すぐ探偵をやめてください。岩瀬氏は怒って言った。明智さん、私は警察へ電話をかけます。大金を払って名探偵を雇ったのは失敗だった。しかし、岩瀬氏が受話器を取る前に電話が鳴った。明智さん、あなたにだ。明智は電話に出ると、20分ダメだ、10分で来てください。と言って、すぐに電話を切った。賭けに負けたのは、あなたですよ、奥さん。緑川夫人は笑った。ほほほほほ、面白い冗談ですね。じゃあ、早苗さんは今、どこにいるんですかあなたの友達の山川さんと一緒にいますよ。昨日、このホテルの204号室に泊まっていた男です。緑川夫人はさっと青ざめた。明智は続けた。山川さんはとても大きいカバンを持って電車に乗った。大阪から名古屋までの切符を買ったのに、京都で電車を降りた。それからタクシーで大阪へ戻って、さっきこの近くの別のホテルにチェックインした。早苗さんは彼が持っている大きすぎるカバンの中です。嘘です、嘘です。じゃあ、あなたたちは山川さんを捕まえたんですかいいえ、残念ですが、逃げられました。しかし、本当の犯人はまだ逃げていません。ここに、僕たちの目の前にいますからね。岩瀬氏は驚いて明智を見た。誰が犯人なんだここには私と明智さんと緑川さんしかいないじゃないか。じゃあ、証人に聞いてみましょう。さあ、早苗さん、入ってください。ドアを見ると、明智の部下と三人の制服警官と早苗さんが立っていた。早苗お父様父と娘は抱き合って喜んだ。警官の一人が緑川夫人の腕をつかんだ。<笑>今晩は私の負けね。でも、だから何緑川夫人は袖を破って警官の腕を振り払うと、拳銃を構えた。明智のポケットから盗んだ拳銃だ。手を挙げなさい。お前たちに私を捕まえることはできないわよ。それから、さなえさん。私はあなたの体が欲しい。必ず私のものにするから待っていてね。袖が破れた左腕に黒いトカゲの入れ墨が見えた。黒トカゲ。緑川夫人は有名な女盗賊、黒トカゲだったのだ。黒トカゲは逃げた。警察は彼女を追いかけたが、どこへ消えたのか、全く見つけることができなかった。